हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम करेंगे क्लास टेन की वर्कशीट नंबर इकतीस जो आपकी चार चौदह अगस्त सॉरी चौदह सितंबर की वर्कशीट है इसके अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर वन है ऑर्गेनली यूज एज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है पहला माइट्रोकोन्ड्रिया दूसरा साइटोप्लाज्म तीसरा क्लोरोप्लास्ट और डी गोलगी बॉडीज तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज क्लोरोप्लास्ट ठीक है नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द मैं मल्टीपल चॉइस आपको पहले करा रही हूँ बाकी हम बाद में करेंगे फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किस में होता है तो वो होता है ईस्ट में बैक्टीरिया में या ह्यूमन मसल में तो ऑल द अब सब में होगा ठीक है उसके बाद में द फंक्शन फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज दैट इज किडनीज ठीक है अगर आपको किडनी किस फंक्शनल यूनिट पूछी है दैट इज नेफ्रॉन बट अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट पूछी है दैट इज किडनी ओके नेक्स्ट इज द ब्लड सेल्स विच आर हेल्पफुल इन स्टॉपिंग द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी वो होते हैं हमारे प्लेटलेट्स ओके वो प्लेटलेट्स होते हैं नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं द ब्लड वेसल विच ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इन टू द हार्ट दैट इज पुलमोनरी वेन ठीक है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी दैन मूविंग ऑन टू द टेंथ क्वेश्चन असर्टेशन है हमारे पास स्टोमेटा आर टीनी पोर्स दैट प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव एंड रीजन है कि गैसेज एक्सचेंज जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है दोनों ही चीजें हमारी सही हैं तो ऑप्शन नंबर ए आएगा आर जो है वो रीजन बता रहा है हमें और ए जो है वो हमारी एक कथन है जो हमने बोला है और उसका रीजन हमें आर बता रहा है उसका काम जो है वो हमें आर बता रहा है उसके बाद में चलते हैं हम बचे हुए क्वेश्चन पे और बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ठीक है हुए क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उनको और बाकी क्वेश्चन को देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन था स्टेट द रोल ऑफ एंजाइम ट्रिप्स इन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सो ट्रिप्सिन इज एंजाइम सेक्रेटेड बाई पेनक्रियाज विच एड्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है सेकेंड इज हाउ ए टी पी बिल्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ए टी पी जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में आता है इज द एरोबिक प्रोसेस बाई विच लिविंग सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज एनर्जी एंड फॉर्म ए टी पी मॉलिक्यूल तो ए टी पी कैसे बनता है सेलुलर रेस्पिरेशन जो कि एक एरोबिक प्रोसेस है उसके थ्रू जब ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है तो उसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है और ए टी पी जो है वो बनता है ठीक है मूविंग ऑन टू द सेवन्थ क्वेश्चन कंप्लीट द सेंटेंसेज लिम्फ इज सिमिलर टू डैश ऑफ द ब्लड बट इज डैश एंड कंटेन्स लेस डैश तो लिम्फ इज सिमिलर टू कंपोजिशन ऑफ द ब्लड बट इज ट्रांसपेरेंट एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन तो पहले में आएगा सिमिलर टू कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन आएगा फर्स्ट के अंदर दूसरे में आएगा ट्रांसपेरेंट एंड लास्ट में आएगा लेस प्रोटीन ओके नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर एट वट विल हैपन टू ए प्लांट इफ इट्स जाइलम इज रिमूव क्या होगा एक प्लांट के साथ अगर उसका जाइलम निकाल दिया जाए तो जाइलम क्या करता है पानी का ट्रांसपोर्ट करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है डिजोल्व मिनरल्स और न्यूट्रियट्स को सारे वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर अगर जाइलम को आप रिमूव कर दोगे तो जाइलम इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट द वाटर एंड मिनरल सप्लाई टू द प्लांट विल स्टॉप देयर फॉर प्लांट क्या हो जाएगा डाई हो जाएगा मर जाएगा ठीक है नेक्स्ट बी पार्ट की बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ पीस ऑफ ब्रेड स्टार्ट टेस्टिंग स्वीटर आफ्टर चुइंग फोर टू समाइम काफी देर चबाने के साथ जो हम ब्रेड का जो टुकड़ा है चाहे रोटी है ना वो मीठी लगने लगती है क्यों लगती है इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इन टू स्टार्च इन ब्रेड इन टू सिंपलर शुगर माल्टोस हम जब चबाते हैं तो वो क्या करता है स्टार्च जो होती है ब्रेड के अंदर उसको सिंपलर शुगर्स यानी कि माल्टोस के अंदर कन्वर्ट कर देता है विच टेस्ट स्वीट सिंस यू आर चुइंग फॉर लॉन्गर वाइल मोर टाइम एंड मोर मिक्सिंग ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको चबा रहे हो मतलब ज़्यादा समय के लिए ज़्यादा उसकी मिक्सिंग होगी और एंजाइमिक एंजाइम्स का जो एक्शन है वो होगा और उसके लिए वो क्या होगा एक स्वीट टेस्ट जो है वो प्रिसीव करेगा ठीक है नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वट इज़ इट्स फंक्शन तो लीवर जो होती है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ी ग्लैंड होती है इट कैरीज आउट मैनी फंक्शन सच एज सीक्रेशन ऑफ बाइल जूसेज फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ लिपिड्स एंड विटामिन प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन्स फॉर ब्लड प्लाज्मा दैट इनेबल्स फूड क्लोटिंग एंड डिटॉक्सीफिकेशन ठीक है तो ये थे इसके काम और लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी लीवर ओके then third question is list three events that occur during the process of photosynthesis the three events that occur during the process of photosynthesis are absorption of light energy by green pigment chlorophyll conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen reduction of carbon dioxide into carbohydrate ye teen process hote hain hamare paas उसके बाद में फंक्शन ऑफ विली विली क्या होता है मैंने आपको जब करवाई थी तो मैंने बोला था कि फिंगर लाइक ऐसी छोटी
ऐसी होती है स्ट्रक्चर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत जो होती है उसके अंदर होती है दे हेल्प टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया वो सर्फेस एरिया इंक्रीज कर देती है डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्बन के लिए यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड है उसके न्यूट्रियस को एब्जॉर्ब किया जाए अगर वो एक जैसी होगी सर्फेस एरिया कम होगा तो जल्दी से फूड डाइजेस्टेड फूड है जो बाहर निकल जाएगा पर वो क्या करते हैं सर्फेस एरिया ज़्यादा दे देते हैं इसकी वजह से जो खाना है वो कभी ऐसे 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 कर कर के पास होके जाएगा ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स होती है हमारी छोटी आंत के ऊपर तो ऐसे में से निकल के जाएगा विलीज आर रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स विच हेल्प टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इन द ब्लड स्ट्रीम इनके अंदर खून होता है लाल लाल रंग की आपको दिखेगी हल्के गुलाबी से रंग की और ये क्या करती हैं एब्जॉर्ब करती हैं डाइजेस्टेड फूड ठीक है ब्लड स्ट्रीम के अंदर नेक्स्ट इज टोमेट ऑफ डेजर्ट प्लांट रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे एक्सप्लेन हाउ एंड वेन दे टेक अप सी ओ टू टू परफॉर्म फोटोसिंथिस हम हमेशा बोलते हैं कि जो दिन के टाइम प्लांट्स क्या करते हैं प्रोटो फोटोसिंथिस करने के लिए सी ओ टू है उसको लेते हैं स्टोमेटा से पर जो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं ना मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वो अपना स्टोमेटा दिन के टाइम बंद रखते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेंगे तो डेजर्ट प्लांट्स ओपन अप देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट एंड टेक सी ओ टू स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है तो ट्रांसपीरेशन बहुत ज़्यादा होगा ठीक है बाई ट्रांसपीरेशन आई नहीं आएगा बेटा बाई ट्रांसपीरेशन दे स्टोर द सी ओ टू इन देयर सेल्स अंटिल सन कम्स आउट एंड दे कैन कैरी आउट द फोटोसिंथिस ड्यूरिंग डे टाइम वो क्या करते हैं रात को जो CO2 ले लेते हैं उसको सेल में स्टोर करके रख लेते हैं और जब सूरज सुबह उगता है तो उसके साथ फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं पर अपने स्ट्रोमेटास को क्लोज रखते हैं ठीक है नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन तो आपने उसके अंदर प्रोडक्शन जो करनी है मैंने आपको लाइन बना दिया पहले में आएगा पैप्सिन एंजाइम और उसके बाद में डाइजेस्ट प्रोटीन दो बॉक्सेस दिए हो ना दो दो बॉक्सेस उसके बाद में आएगा सीक्रेशन ऑफ मक्कस और उसके बाद में आएगा प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक उसके बाद में आएगा सीक्रेशन ऑफ एच सी एल किल्स द बैक्टीरिया एंड फॉरन हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स इन द फूड आपको दो दो बॉक्सेस दिए हैं पहले आपने बताना है कि किस चीज़ को वो सीक्रेट करता है तो उसमें लिखना है पैप्सिन एंजाइम और उसके बाद में पैप्सिन एंजाइम का फंक्शन बनाना है तो उसमें आप बताओगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स ठीक है उसके बाद में क्या होता है सीक्रेशन ऑफ मक्कस नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फिर लिखोगे सीक्रेशन ऑफ एच और उसके बाद में लिखोगे किल्स द बैक्टीरिया एंड फॉरन हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स इन द ब्लड ओके नेक्स्ट इज सेवंथ क्वेश्चन व्हाट इज मीड बाय डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इन ह्यूमन बीइंग्स द ब्लड इज गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल द ब्लड पासिस थ्रू द ह्यूमन हार्ट टू टाइम्स टू सप्लाई वंस टू द होल बॉडी दो बार एक बार बॉडी के अंदर आपका जो खून है वो देना है उसके लिए दो बार जो है वो हर्ट में से पास होके आएगा जिसलिए इसको क्या बोलते हैं डबल सर्कुलेशन बोलते हैं ये क्यों नेसेसरी होता है क्योंकि to separate the oxygenated and deoxygenated blood because this makes their circulatory system more efficient and helps in maintaining constant body temperature unki jo body temperature hai hamari jo body temperature hai unko maintain karke rakhta hai high energy jo hai wo hame provide karta hai hamare alag alag kamon ko karne ke liye next is differentiate between arteries and veins ye hum pehle bhi kar chuke hain dobara aa chuke hain arteries carry oxygenated blood away from the heart except pulmonary jo artery hoti hai uska chhod ke baki sab se wo leke jata hai these are thick walled highly muscular except arteries of carinium and vertebral column aap isko sirf itne tak likh sakte ho theek hai वॉल्स जो होते हैं वो इनके अंदर नहीं होते ब्लड इन आर्टरीज जो है वो प्रेशर के साथ मूव करता है इसलिए इनकी थिक वॉल्स होती हैं वेन्स क्या होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर्ट की तरफ लेके आते हैं पुलमोनरी वेन्स से निकाल के ठीक है दीज आर थिन वॉल्ड इनकी थिन वॉल्ड होती हैं वॉल्स आर प्रेजेंट विच प्रोवाइड यूनी डायरेक्शनल फ्लो एक ही डायरेक्शन में खून का फ्लो करवाने के लिए इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड इन वेन्स मूव अंडर वेरी लो प्रेशर ब्लड जो है वो लो प्रेशर के अंदर जो है वो मूव करता है इसीलिए इनको वॉल्स चाहिए होते हैं ऊपर जाने के लिए ठीक है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन हाउ डज ट्रांसपीरेशन हेल्प इन अपवर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस कि ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो पदार्थ हैं वो ऊपर की तरफ कैसे जाते हैं तो द कंटिन्यूस इवेपोरेशन ऑफ वाटर दैट मीन्स कि ट्रांसपीरेशन फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीव्स क्रिएट ए काइंड ऑफ सक्शन सक्शन का मतलब एक हाईली सेक्शन सब निकाल देते हैं विच पुल्स अप वो क्या करता है पानी को खींच लेता है अपनी तरफ थ्रू द जाइलम वेसल जाइलम वेसल की मदद से दस ट्रांसपीरेशन हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मिनरल फ्रॉम द रूट और टू द लीव थ्रू द स्टेप ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टेन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन किडनी अब मेरे को तो उन लोगों पे हंसी आ रही है जो बोलते थे मैम छोटे क्वेश्चन लिखाओ छोटे क्वेश्चन लिखाओ आज क्या करोगे आज तो शॉर्
सो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास बेसिक तीन स्टेप्स होते हैं पहला है गोमुलर फिल्ट्रेशन दूसरा है टेबुलर री एब्जॉर्बन और लास्ट वाला है ट्यूबुलर सीक्रेशन तो गोमुलर युग में क्या होता है गोमुलर फिल्ट्रेशन में जो हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया था पहले यूरिन फॉर्मेशन बिगिन वेन द ब्लड इज फिल्टर बाई ग्लोमुलस एंड एंटर्स द बाउमिन कैप्सूल एंड द ग्लोमुलस फिल्ट्रेट इज फॉर्म उसके बाद में ये जो ग्लोमुलस फिल्ट्रेट है इसके अंदर से जो भी अलग अलग ग्लूकोज या आयन या असेंशियल न्यूट्रिय होते हैं उनका री एब्जॉर्बन होता है ठीक है उसके बाद में टेबुलर सीक्रेशन होता है उसके बाद में जब ग्लैमुलस फिल्ट्रेट है इस प्रॉक्सिमल टेबुल सिट्राइन यूरिक एसिड आर सीक्रेटेड इन इट व्हेन द फिल्ट्रेट गोज टू द डाइस्टल पार्ट यूरिया पोटाशियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन आर सीक्रेटेड इन इट ये तीन जो होते हैं फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस जो है वो होते हैं हमारे अंदर यूरिन फॉर्मेशन के ठीक है नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द लॉन्ग क्वेश्चन ठीक है अब छोटे कैसे करोगे अपने हार्ट का डायग्राम बनाना है उसके अंदर आपने पुलमोनरी ऑर्टरीज वेन्स लेफ्ट वेंट्रिकल वेनेकावा और लेफ्ट ऑर्टियम और अरोटा को मेन करना है तो आपने इसमें से ये लिखना है एक ये लिखना है ठीक है अरोटा लिखना है वेनेकावा लिखना है ठीक है उसके बाद में आपने लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑर्ट्रियम लिखना है ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑर्ट्रियम ये चार इतनी चीज़ें आपने लिखनी है ये डायग्राम बना के कैसा भी बना लो आपकी बुक के अंदर कुछ और दिया है वैसा बना लो ठीक है सो ये आपका डायग्राम हो गया हार्ट का सेकेंड क्वेश्चन है बड़े में जस्टिफाई द स्टेटमेंट द ब्लड सर्कुलेशन इन फिश इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स क्यों होता है क्योंकि जो फिश होते हैं उसके पास दो चैम्बर का हर्ट होता है पर हमारे पास चार चैम्बर का हर्ट होता है उसके अंदर एक ऑट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है हमारे अंदर दो ऑट्रियम और दो वेंट्रिकल्स होते हैं इन फिश इज द हर्ट पम्प आउट डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाई द गिल्स एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स वेयर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हर्ट इट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन वहां पे सिंगल सर्कुलेशन होता है जैसे बाकी मैमल्स हैं जैसे कि हम हैं उनमें डबल सर्कुलेशन होता है राइट साइड ऑफ द हर्ट रिसीव ब्लड रिटर्निंग बैक फ्रॉम द बॉडी दिस ब्लड इज इन लो इन ऑक्सीजन ठीक है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट ऑट्रियम एंड देन राइट वेंट्रिकल to be pumped to the lung where the blood will be oxygenated. Main बात मैं आपको बताती हूँ fishes होते हैं उनके अंदर दो chamber का heart होता है जो humans होते हैं उनके अंदर चार chamber का heart होता है fishes जो होती है उनके अंदर single circulation होता है humans जो होते हैं उनके अंदर double circulation होता है ठीक है बाकी ये कथा आप लिख लेना उसके बाद में है ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसके अंदर हमने किडनी यूरेटर यूरेनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा इनको लेबल uh, करना है तो ये रहा ब्लेडर यूरी यूरेटर किडनी और यूरेथ्रा ये हमने लेबल कर लिए उसके बाद में इनके फंक्शंस बताने हैं तो किडनी किडनी रेगुलेट करती है बॉडीज फ्लूड वॉल्यूम मिनरल कंपोजिशन एंड एसिडिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड री एब्जॉर्बिंग एंड इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट्स यूरेटर जो है जो यूरिन को किडनी में से यूरेनरी ब्लेडर तक लेके आता है यूरेनरी ब्लेडर क्या करता है उस जो यूरिन होता है एक एक्सपेंडेबल होती है मतलब खींच जाती है और यूरिन को स्टोर करके रखता है जब तक वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर नहीं आता और यूरेथ्रा जो है वो यूरेनरी ब्लेडर से कनेक्टेड एक ट्यूब है जो बॉडीज के आउट जो है वो यूरिन को लेके आती है एक्सक्रीशन के लिए ठीक है बाहर निकालने के लिए नेक्स्ट इज देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन वाई ये मैंने आपको तब भी करवाया था जब हमने वर्कशीट की थी क्योंकि जो पानी में घुली हुई पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है घुली हुई जो वो कम होती है एज कंपेयर टू जो एयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है ठीक है एक्वेटिक एनिमल्स इन टेक इन द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं पानी के अंदर जो होती है द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर देयर फॉर द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लेस देन द अमाउंट ऑन लैंड सो दे हैव टू ब्रीथ मोर इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑक्सीजन जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए ठीक है सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट जो है वो यहाँ पे खत्म होती है दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर लॉन्ग क्वेश्चन का उसके बाद में है ये क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है बी पार्ट और ये उसका डायग्राम नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर टू ये है क्वेश्चन नंबर टू हमारा ठीक है नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर वन ये रहा क्वेश्चन नंबर वन का डायग्राम हमारे पास ठीक है नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द अपर पार्ट्स ये है हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन ठीक है तीन पार्ट्स उसके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर एट में वेन्स ये रही ऑर्ट्रीज ये रही डन नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेवेंथ क्वेश्चन
एंड सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों यहाँ पे है ठीक है उसके बाद में ऊपर वाले क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं ये रहे हमारे सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन बाकी मैंने आपको वर्कशीट पे करवा दिए और ये रहे हमारे पास सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ओके okay? 